Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yasemin Zeytingiller yani Oleasa familyasına ait 200 türü içeren Yasminase adı verilen bir alt ailedir. Yasemin genellikle sarılıcı ya da tırmanıcı çalı formunda olan tropik ya da tropik alt kuşakta yetişen bir bitkidir. Kuzey Amerika dışında dünyanın hemen hemen her yerinde Yasemin'in yabani formlarına rastlayabilirsiniz. Yasemin'i 16. yüzyılda Avrupa'ya İspanyollar taşımıştı. Hatta Yasemin'in bazı türleri Hawaii adalarında, Avustralya'da ve Florida'da bizim her yerde gördüğümüz börtlen çalıları gibi istilacı bitki statüsüne girmiştir. Yasemin'in muhteşem kokan çiçekleri türüne göre beyaz, pembe ya da sarı renkli olabilir. Yasemin'in Grandiflorum ve Sambak alt türünün çiçeklerinden elde edilen yağ ise parfüm sanayinde ve ayrıca afrodizyak olarak da kullanılır. Yasemin adı Arapça kökenlidir. Kimilerine göre Tanrı'nın lütfu anlamına gelir ve ülkemizde de oldukça yaygın kullanılan bir kadın ismidir. Fakat kimilerine göre ise Yasemin umutsuzluk ve hayal sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiştir ve umutsuz bir hayali anlatır. Fakat bir inanışa göre rüyada Yasemin görmek aşıklara şans getirir ve en kısa zamanda evleneceklerine işaret eder. Yasemin'in en yaygın görülen ve yetiştirilen türü şair Yasemin'i yani Yasminum officinale'dir. Arap Yasemin yani Yasminum sambak çiçeklerinden ise Yasemin çayı yapılır. Çin Yasemin'i ya da kış Yasemin'i yani Yasminum nudiflorum ve İtalyan Yasemin'i Yasminum humile ise sarı çiçekli Yasemin türleri olarak tercih edilen süt bitkilerindendir. İspanyol Yasemin'i yani Yasminum grandiflorum ise aslen İran kökenli olup bitkinin Akdeniz iklimine uyum sağlamayı başarmış bir türüdür. Hindistan'ın güney ucunda bulunan Tamil Nadu eyaleti Yasemin yetiştiriciliği ile ünlüdür. Hindistan'da dini törenlerde ve kutlamalarda sandal ağacı kadar Yasemin de çok fazla kullanılır. Yasemin Hindu inanışında aşk tanrısı Kama isim gelen. Tayland'da ise Yasemin çiçeği anneliğin sembolüdür. Yasemin ayrıca Pakistan'ın da ulusal çiçeğidir ve ayrıca Suriye'nin Şam kenti Yasemin kenti olarak da bilinir. Orta Doğu'nun bahçelerini bir zamanlar dünyaca ünlü kokulu Şam ya da Isparta gülleri kadar Yasemin'ler de süslenmiş. Öyle ki sıcak rüzgarlarla taşınan bu koku kimler için fazla baskındır. Nitekim her şeyin çoğu zarar. Bilmem gören oldum ama Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin Yunus Emre kampüsünde bir Japon bahçesi vardır. Yıllar önce iş sebebiyle kampüs içindeki uygulama oteline konaklamış ve bu bahçeyi görme şansım olmuştu. Bu bahçenin yakınlarında dev gibi bir Yasemin çalısının akşam saatlerinde açan çiçeklerinin kokusu rüzgarla dağılır ve tüm kampüs harika kokardı. Oradaki Japon bahçesi benim onu gördüğüm yıllarda pek bakımsız, terk edilmiş ama buna rağmen esrarengiz bir güzelliğe sahip bir yerdi. Bahçe bugün çok daha iyi durumda ve yolunuz o taraflara düşerse sanırım yönetimden izin alarak bahçeyi görebilirsiniz. Yasemin'in çiçeklerini akşam saatlerinde açmasıyla ilgili bir de Hint efsanesi vardır. Güneş tanrısı Surya Deva'ya aşık olan bir prenses, aşkına karşılık bulamayınca aşk acısıyla canına kıyar. Hint inanışına göre cansız bedeni yakılıp toprağa serpildiğinde ise beyaz çiçekli bir bitki çıkar ortaya. Ama bu çiçek sadece güneşin olmadığı akşam saatlerinde açmaktadır. Çünkü kalbi kırık prenses Yasemin, aşkına karşılık vermeyen güneşe küskündür. Hint şairleri Yasemin'e korudaki ay ışığı derlenmiş. Bu arada Yasemin ailesinden olmayan ama Yasemin olarak bilinen ona benzer pek çok bitki de var. Bunlardan belki de en fazla bilineni yıldız Yasemin yani Trachelus spermum türleri çoğu zaman Yasemin zannedilerek satılır ya da satın alınır. Yasemin yetiştirmeyi düşünüyorsanız ilk yapmanız gereken şey hangi türe sahip olduğunuzu bilmektir. Çünkü soğuklara ne kadar dayanıklı olduğu, iç mekan bitkisi mi yoksa dış mekan bitkisi mi olduğu veya sarılıcı mı yoksa türlücü mü olduğu gibi özellikleri bu şekilde belirlenebilir. Siz de onu bahçenizde ya da evinizde bu şartlara uygun olarak konumlandırabilirsiniz. Ben de balkonda epeyce rüzgar alan bir köşede saksıda Arap Yasemin yetiştirmeye çalışmıştım fakat tropik bir bitkiyi ne kadar güneş alsa da rüzgara karşı korunması sayede bırakmamam gerektiğini öğrenmem gerekiyormuş. Yaseminiz varsa onu bol güneş alan drenajı iyi bir toprakta konuk edin. Aşırı sulamayın, toprağını nemli tutmaya ve onu serin rüzgarlardan korumaya dikkat edin. Onu kış sonu ya da bahar başı gibi budayabilirsiniz. Yasemin çiçeklerini hem eski hem de yeni sürgünlerinden verir. Yaz ortasından güz başına kadar açacağı çiçekleriyle sizi ödüllendirecektir. Peki ya Yaseminiz yoksa? O zaman yarı odun çeliği almak için Temmuz ve Ağustos'u, sert odun çeliği almak için ise Kasım ayını beklemelisiniz. Yasemin'i kök ve dal çeliği ile çoğaltabilirsiniz. 
Bunun dışında adi ve yılan kahve daldırma yöntemleri de başarılı sonuç vermektedir. YouTube üzerinde bu çoğaltma tekniklerini detaylıca anlatan videolarda bulabilirsiniz. Yasemin için çiçeklerin şahı da denir. Güzel bir bahçe böyle büyüleyici bir kraliçe olmadan doğrusu biraz eksik kalacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.